少夫人，你们关押的可是重犯。让开！门主有令。是为了你，为少主而死，我不后悔。我只……他们追上来了，快找个地方躲一下！你快走啊，九莲，你别管我，不行，快走！怎么可能走呢？我既然救了你，就不会不管你。他定会大怒，而且我不能丢下金龙阁。你快走吧，等一下。这是弑神之刃，是你上次自杀失败，我偷偷藏起来的。把这个插入少主的胸口，神王自会消失。那金龙哥会不会？现在神王的力量藏在少主体内，我也不知道会不会伤及少主。但是现在没有办法了，我们必须试一试啊！小子，恭喜你啊！真了不起，你终于炼制出了这把剑了啊！只是，还什么只是只是的，这就是当年女娲娘娘留给传世之人的那把神器——无刃之剑。嗯，既然无刃，那如何杀敌？呃，这个。其实这个问题也困扰了我很多年，我想啊想啊想，可是我跟你一样，也想不通这件事情。哎，不过我听说这把剑曾经开过一次刃。是，当然了，那是在三界大战的时候，当时的神王法力无边，根本没有人能与之对抗。后来女娲娘娘和陆鸦道人，就是用的这把剑。将这个大坏蛋给封印了，可是他们是用什么方法封的印呢？我就搞不清楚了。现在也就是说，虽然你拥有了这把无上的神剑，但是要怎么利用它去战胜神王
，甚至是守护三界，还要靠你努力的去参悟才是。我一定会想办法，让这把剑重新开封的。嗯，好。七月郡主和北山北北早正在一蛇手下了。是因为我想让你知道，以你现在的功力，就算是去了，可能还没碰到一蛇，就已经变成他的腹中食物了。明白吗？我不应该让他们去。金明哥，你不能让大家白白牺牲。余威、九莲还有木头，他们都还在无间门，都盼着你呢。还有，黑白学宫也出事了无风师尊，到底发生什么事了？锦鸟，你出关了，太好了！你听我说，拉达道人已经死了，现在的拉达只是冥想法术所化。我们之前的大计划，估计都被神王知道了。什么？大师休得，他蛊惑了不少弟子，准备将他们投入赤血阵当中。锦鸟，你听我说，大师不要管我。我没事，你一定要去斩杀他，为民除害。奉少主之命，少炎氏族人听命黑白学宫指挥，一起对抗神王。对抗神王。说得好，有少炎氏相助，我们如虎添翼啊！阎王，阎王，谢谢他。锦宁啊，我都知道了。既然这是西月的选择，我们应该尊重他。现在最要紧的，就是尽快的降服异蛇，击败神王。别忘了，还有明宵，不能再让他危害驰名监狱。好，我阎王府卫队愿同你们一起击杀神王。对抗神王！对抗神王！对抗神王！对抗神王！好
，季宁，季宁，季宁，你疯了！你这是要干什么？你要再这么勉强下去，你会死在我的摘星斧的！为什么不管我怎么努力，这把剑一点变化都没有？到底为什么？哎呀，你别着急嘛，凡是越到关键的时候，越是要有耐心，好不好？我能等，大家不能等。余威、季农、木头九连，他们在乌剑门跟神王周旋。把所有对抗神王的希望都寄托在我身上，你让我怎么有耐心？我怎么能不着急？哎呀，好了好了，你太勉强自己了。也许师尊弄错了，我并不是什么救世之人，我只是个一点用都没有的废物。胡说！你是，你不能怀疑这件事情。女娲娘娘没有看错人，我和你的师尊也没有看错人，你就是那个救世之人。这把剑的原身到底是什么？我来告诉你，这把剑的原身，当年是东海海底沉寂了千年的一块破黑石。陆鸦道人把它从海中带出之时，每个人都在哈哈大笑，都在嘲笑他，都对这块破石头不屑一顾。可谁又知道，就在这块黑石当中，竟然孕育着这世间唯一的一块完美的锻造之石。路亚道人就用这块锻造之石，炼制了这把剑。当三界对付神王之时。每个人都束手无策，而就是这把剑毁了神王的真身。一个担当大任的人，心中会有很多彷徨、犹豫，甚至是对自己的怀疑。真的能理解这种受不了的感觉。我希望你把这些杂念通通放下。你只需要记住一件事情：因为你的身后是三界的安危，你的身后是三界所有生灵的希望。你要是退却了。三界就再没有安宁，没有希望，将会是一片黑暗。你愿意这么做吗？你不会愿意的，你一定不会愿意的，对吗？你现在唯一能做的事。拿起那把剑，只能战，不能退。
，进来。怎么样，有消息了吗？燕王府跟黑白学宫的弟子都已经准备就绪，再加上我少炎师的卫队，三队齐发，明天早上向山谷进军。太好了，终于等到这天了。我们要不要告诉纪宁？以我对纪宁的了解，他之所以到现在都还没跟我们联系，想必是他修炼的时候遇到了瓶颈。我看，我们还是先不要打扰他了。毕竟，他才是神王唯一的对手。谢谢你，这么为纪宁着想。我发现，在我心里，还是无法抹灭我对纪宁的兄弟之情。有些事情在我心里面已经过去了，但是纪宁很可能永远都无法原谅我。兄弟就是兄弟。这一点，永远都不会变。谢谢你，技能。过去我一直把你当恶人，后来我才明白，你只是误入歧途。但是能够为了九连，为了纪宁，为了天下苍生，选择迷途之法，我不得不说。我余为佩服你。我没有你说的那么伟大，不过能听到你的夸奖，可还真的是不容易。如果纪宁能听到你刚刚跟我说的这些话，他肯定会很高兴。纪宁，明日一战，多加小心。明日一战，就交给我。但是我的九连就麻烦你了。放心吧，我一定会把他送到一个安全的地方，不会让他受到一丝伤害。嗯。啊，对了，你一定要提醒身边的人，要多提防，啊，多提防我。连我自己都不知道，神王什么时候会控制住我。不过我相信，最能分辨的，除了九连以外，就是你了。嗯，嗯。金龙哥，我已经准备好了，我们走吧。九连，今日一战。凶险万分，我去应战，你随着余威离开吧。不行，你不是答应过我要并肩作战的吗？你现在怎么突然反悔了？这一战关乎生死，你必须走。你不要站在你的角度去为我好。我们不是道侣吗？我们是立过生死誓言的，你这不是让我背信弃义吗？傻瓜，我们已经结为道侣，无论生死，我们都会一起面对。可是这一战，是为了生，而不是为了死。我不是纪宁，我没有那么伟大，我所做的一切，不是为了天下苍生，我所做的一切全部都是。都是为了你，我我所做的一切，都是希望你能平平安安、快快乐乐的度过此生。金龙哥，好了，我知道，我答应你，这一战，无论是胜了还是败了，不管发生什么事情。我都一定会想尽办法回到你身边，你相信我，好吗？好
好，我相信你。但是，我还是要陪在你身边。这把弑神之刃，你拿着。手给我。实在不敌神王之力，彻底被他控制。你一定要毫不犹豫，趁他没有练成神魔之体之前，用他杀了我。在说什么？不，我做不到。一定要做到。这是为了天下，也是为了你。你不能再任性了。如果神王控制着我来继续作乱，我们所有的努力就全都白费了，你懂吗？可是，如果你有什么三长两短，我该怎么办之前我做过太多，太多错事，这是我救赎的机会。而且，如果这一切能由你来完成，挺圆满的。这是我最后要求你做的事。你一定要答应我，我答应你怎么了，九灵？金龙哥，金龙哥出事了，我要去救他。不行，我不能让你回去。我答应过季农，要把你送到一个安全的地方，我不能让你走。余薇姐。
如果金宁哥陷入了危难，你明知道有危险，你也一定会去救他的，对不对？金宁哥对你的意义，就如同金宁哥对我一样。我知道，他想让我活下来，可是他不在了，我九连活在这世上，还有什么意义？更何况……我怎么能让他一个人去对抗神王呢？好，我让你回去。不过你要答应我，你们一定要活着回来。刘伟杰，我答应你，我一定会和金龙哥一起活着回来。宁儿去找明霄了。什么？他刚才留下了一封信，说要独自给大师兄报仇，去找明霄算账了。糊涂！他怎么会是明霄长公的对手？走，快去找他。走。金宁，明霄，既然来了，你就走不掉了。阎王，好久不见。<笑>是啊，许久不见，真没有想到，今时今日，你我会以这样的方式相见。我知道你要说什么，我劝你把那些正道大义的话都收起来。因为你懂的道理，从来就不比我多。我知道你与神王并非同党，你这么做，不是为了帮他，而是自己有自己的图谋。只要你愿意告诉我你真实的想法，或许我可以帮你，但绝不是这样，残害众生。帮我？哈哈哈哈哈！千年之前。我为了封印圣王，耗尽了修为。你们在哪儿？我的修为耗尽以后，被众人遗弃的时候，你们又在哪儿？我为了三界付出的一切，却什么都没有得到。你认为你可以帮我什么？这么说，你不再回头了？心之所向，无怨无悔。明霄，收手吧。收手？你最没有资格说这句话。我的徒儿，邋遢道人就是被你们害死的。你要我收手？哼！我要你们通通一起陪葬。既然如此，那你就受死吧！
。圣君，荒木，你们怎么来了？阎王与我同一血脉，我感应到他有难，便前来相助。没想到，还是来晚了。哎呀，行了行了，你们太啰嗦了。等击败他们之后，再回去好好说。孽畜！
技能哥，你怎么样？技能哥。想杀我？啊？是我？你是神王？是你，都是你害的！我要杀了你！你想干嘛呀你？求求你，快杀了我！我不要再错了，快杀了我！秋哥，啊，金龙哥。不是技能吗？你怎么忍心杀我呢？啊！没有技能哥，我不想杀你的，九连不是故意的。技能哥，你怎么舍得？我会一直陪你，一直保护你。但是我现在可能做不到了。你你帮我找高金，告诉他，在即使的每段日子，你能够。是我人生中最幸福的日子是我，对不起。我我我我爱你，我爱你。我爱你